হাই দেয়ার ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হাতে কলমে এসপিএস এর শেখার আগে আমাদের জানা জরুরি আমরা এসপিএস এস টা কথায় কিভাবে ইউজ করব আমরা মূলত এসপিএস এস ইউজ করব রিসার্চ ডেটা অ্যানালাইসিস করার ক্ষেত্রে সো রিসার্চ জিনিসটা কি কিভাবে রিসার্চটা হয় তার প্রসেসটা কি সে সম্পর্কে একটা ওভারভিউ থাকা ভালো সেই ওভারভিউটার জন্যই আজকের লেসনটা সো আজকে আমরা শিখব রিসার্চ প্রসেস কি এর কি কি ধাপ আছে প্রতিটি ধাপের কি মিনিং এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমি পুরো রিসার্চ প্রক্রিয়াটা এক্সপ্লেন করে দিব তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের স্পিএসএস কোথায় কাজে লাগে কিভাবে কাজে লাগে আমাদের যদি ওভারভিউটা থাকে রিসার্চ সম্পর্কে তাহলে আমাদের স্পিএসএস এর ফাংশন গুলো বুঝতে সুবিধা হবে এবং কাজ করতে সুবিধা হবে তো দেরি না করে শুরু করা যাক রিসার্চ প্রসেস এর ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে আইডিয়া রিসার্চ আইডিয়া রিসার্চ আইডিয়া বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে পারে আমরা এখন যখন কোনো সমস্যায় পড়ি সেই সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা রিসার্চ করি নতুন কোন একটা ডিজিজের প্রাদুর্ভাব দেখা গেলে চিকিৎসা কি হবে সেটা নিয়ে মানুষের চিন্তা করতে করতে কিন্তু মানুষ অনেক কিছু আবিষ্কার করছে ওষুধ আবিষ্কার করছে সো ওখান থেকে একটা আইডিয়া আসলো কিভাবে ওটা অ্যাপ্লাই করা যায় বাস্তব ফিল্ডে সেটার জন্য আমরা রিসার্চ করতে পারি সো নানাবিধ জায়গা থেকে রিসার্চ আইডিয়া আসতে পারে প্রথমে একটা আইডিয়া পিক করতে হবে বা টপিক ঠিক করতে হয় বিশেষ করে আমরা যারা অনার্স এর প্রজেক্ট করি রিসার্চ টপিক নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়ি আমরা রিসার্চ টপিক খুঁজে পাই না এর কাছে ওর কাছে ঘোরাঘুরি করি মূলত একাডেমিক রিসার্চ বা রিসার্চের আইডিয়া আসে অন্যের রিসার্চ বা অন্যের গবেষণার দিকে নজর দিলে বা অর্থাৎ অন্যদের যে পাবলিশড রিসার্চ গুলো আমরা পড়ি সেই রিসার্চের শেষ অংশে সাধারণত রিসার্চাররা তাদের রিসার্চের সমস্যা কি এবং ভবিষ্যতে কি নিয়ে রিসার্চ করা যায় সে নিয়ে একটা গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করে যেমন আমরা এখানে দেখছি ফিউচার রিসার্চ গাইডলাইন আমরা যদি আমাদের এরিয়াতে পাঁচ থেকে দশটা আর্টিকেল পড়ি তাহলে আমরা আমাদের একটা আইডিয়া পেয়ে যাব সো আইডিয়া যখন আমরা পেয়ে গেলাম পরের স্টেজটা হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ এই স্টেজে আমাদের আসলে প্রচুর আর্টিকেল পড়তে হবে লিটারেচার বলতে এখানে সাহিত্য উপন্যাস বা এরকম বোঝাচ্ছে না লিটারেচার বলতে আমি বুঝাচ্ছি জার্নাল আর্টিকেল থিসিস মনোগ্রাফ একাডেমিক গবেষণা যারা করেছেন সেগুলো ভাবে পাবলিশড হয়েছে এবং যেগুলো পাবলিশড হয়নি সেগুলো রিভিউ করা সেগুলো পড়াই হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ তো আমরা এক টপিক পেলাম এই টপিকটাকে ভালো করে বুঝার জন্য আমরা লিটারেচার রিভিউ করব লিটারেচার রিভিউ করার পরে আমাদের যে রিসার্চ আইডিয়া আছে ওইটাকে একটা রিসার্চ প্রবলেম মানে রিসার্চ আইডিয়া মানে তো রিসার্চ একটা প্রবলেম নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি থিওরিটিকাল ফর্মুলেশন অফ রিসার্চ প্রবলেম থার্ড স্টেপ এটার মানে হচ্ছে যে আমরা যে আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করছি বা পড়াশোনা করছি সেই আইডিয়াটার থিওরি কি থিওরিটিক্যাল বেসিস কি সেই থিওরিটিক্যাল বেসিস দাঁড় করাতে হবে সো আমি একটা প্রবলেম পেলাম এই প্রবলেমটার পিছনে থিওরি কি বা অন্যরা কি বলেছে অন্যদের গবেষণা কি করেছে এ পর্যন্ত সেই বিষয়গুলোর উপরে আমাদের একটা আলোকপাত করতে হবে এবং থিওরিটিক্যাল গ্রাউন্ডিং করতে হবে যখন থিওরিটিক্যাল গ্রাউন্ডিং হয়ে যাবে তখন আমরা আসলে পরের স্টেজে যাব এবং সেটা হচ্ছে এম্পেরিক্যাল রিসার্চ কোয়েশ্চিন অর্থাৎ আমরা আমাদের রিসার্চ আইডিয়াটাকে ওটাকে স্পেসিফিক কোয়েশ্চিন কারে রূপান্তর করব আমি একটা এক্সাম্পল দিব এরপরে এক্সাম্পলটা দিলে আসলে আরো ক্লিয়ার হবে তারপরে যখন আমরা এম্পেরিক্যাল রিসার্চ কোয়েশ্চিন করে ফেললাম এরপরে আমাদের কাজ হবে ওই কোয়েশ্চিন আনসার বের করা এবং এই আনসার বের করার জন্য আমাদের রিসার্চ ডিজাইন করতে হবে বা প্ল্যান করতে হবে অর্থাৎ আমরা কিভাবে আমাদের যে এম্পেরিক্যাল রিসার্চ কোয়েশ্চিন আছে সেগুলো আনসারগুলো পাবো কি করে রিসার্চটা করব সেই প্রসেসটা আসলে আমাদের ডিজাইন করতে হবে আমি কি ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করব নাকি ফিল্ডে সার্ভে করব মানুষের কাছ থেকে নাকি অতীতে যে ডেটা আছে সেগুলো অ্যানালাইসিস করে দেখব যেভাবে আমি আমার আনসারটা পেতে পারি সেই শতসিদ্ধ পদ্ধতিগুলো ফলো করে আমাকে একটা ডিজাইন সেট করতে হবে যখন আমার ডিজাইন রেডি হয়ে গেল তখন আমাকে আসলে ডাটা কালেকশন করতে হবে আমি যদি ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করি তাহলে যে ট্রায়ালের ডেটাগুলো সেগুলো আমার ডেটা আমরা যদি ফিল্ডে সার্ভে করি তাহলে সেখান থেকে আমরা ডেটা পাবো আমরা যদি এক্সিস্টিং আর্কাইভ বা তথ্য ভান্ডার থেকে আমাদের ডেটা নিই বিভিন্নভাবে আমাদের ডেটা আসলে আমরা জেনারেট করতে পারি সেই ফেজটা হচ্ছে ডেটা কালেকশন ফেজ যখন আমার ডেটাটা কালেক্ট হয়ে গেল পরের স্টেজটা হচ্ছে ডেটা অ্যানালাইসিস এই অ্যানালাইসিসের জায়গাটাতে আসলে আমাদের এসপিএস লাগে যদি আমাদের ডেটাটা নিউমেরিক্যাল ডেটা হয় কোয়ালিটিভ ডেটা হলে অন্য পদ্ধতি যেতে হবে নিউমেরিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিসে এসপিএস আমাদেরকে হেল্প করবে ডেটা অ্যানালাইসিস যখন আমরা হয়ে গেল ডেটার যে রেজাল্ট আছে সেখান থেকে আমরা আসলে আনসার করতে পারবো ওই যে এম্পেরিক্যাল কোয়েশ্চিন করছিলাম এখানে আমরা সেই এম্পেরিক্যাল কোয়েশ্চিনের আনসারটা আমরা এখানে পেয়ে যাব ওয়ান্স আমরা এম্পে
যে ডেটা থেকে যে রেজাল্টটা পেলাম সেটা এক্সিস্টিং থিওরির আলোকে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এরপরে আমরা আবার আমাদের ফাইন্ডিংসটাকে সমসাময়িক বা এই রিলেটেড যে ফাইন্ডিংসগুলো আছে তার এই একই গবেষণা বা কাছাকাছি গবেষণা যে ফাইন্ডিং পূর্বের রিসার্চগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমাদেরকে কম্পেয়ার করে দেখতে হবে আমাদের ফাইন্ডিংস যে আগের যে ফাইন্ডিংসগুলো আছে সেটার সাথে কি একই ধরনের ফাইন্ডিংস আসছে নাকি তার থেকে একটু ব্যতিক্রম ফাইন্ডিংস এসেছে যেটাই আসুক সেটা আমাদেরকে কম্পেয়ার করে দেখাইতে হবে এটার মূল কথা হচ্ছে আপনি অল অফ এ সাডেন যে এমন কিছু একটা ফাইন্ডিংস হাজির করলেন যেটা আগে কেউ করে নেই কেউ জানে না যেটার কোনো থিওরি নাই সেটা আসলে সাইন্টিফিক কমিউনিটিতে খুব একটা অ্যাকসেপ্টেড না আপনাকে এক্সিস্টিং যে নলেজ আছে ওই নলেজের উপরে ভিত্তি করে ধরে 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 আপনি বাড়তি আপনার একটা নলেজ আপনি অ্যাড করলেন কিন্তু আপনি হঠাৎ করে একটা এমন অলৌকিক আবিষ্কার করে ফেললেন যেটার আগের কোনো রিসার্চ নাই আগের কোনো থিওরি নাই সেটা আসলে হয় না সো এই জন্য কম্পেরিজন ওই তার লিয়ার রিসার্চটা খুব জরুরি এরপর ওখান থেকে আপনি একটা কনক্লুশন ড্র করবেন সো কনক্লুশন ড্র হয়ে গেলে রিসার্চ প্রসেসটা আসলে শেষ হয় না সেখান থেকে একটা রিসার্চ আইডিয়া আসলে জেনারেট হয় সেটা আপনার জন্য নতুন করে রিসার্চ আইডিয়া জেনারেট করতে পারে অথবা অন্যদের জন্য একটা নতুন রিসার্চ আইডিয়া জেনারেট করতে পারে তার মানেটা কি দাঁড়ালো মানেটা দাঁড়ালো যে রিসার্চ প্রক্রিয়াটা আসলে চক্রাকারে চলতেই থাকে চলতেই থাকে আসুন তাহলে একটা এক্সাম্পল দেখি ধরি সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং অফ আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এটা একটা আমাদের রিসার্চ আইডিয়া ইউনিভার্সিটি লেভেলে যে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরা থাকে ইউনিভার্সিটি বা কলেজ লেভেলে তাদের সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং একটা আসলে এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট এবং আমাদের কনসার্নের জায়গা ছাত্রছাত্রীরা মানসিকভাবে কতটা ভালো থাকতেছে বা ভালো আছে সেটা আমরা আসলে জানতে চাই বুঝতে চাই সেটা বোঝার জন্য আমরা একটা রিসার্চ করতে চাই সো এটা আমাদের একটা ইনিশিয়াল আইডিয়া এখান থেকে আমরা লিটারেচার রিভিউ করলাম এবং থিওরি পড়লাম লিটারেচার রিভিউ করে এবং আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারলাম যে সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং যদি ইম্প্রুভ করতে হয় তাহলে এর পিছনে আসলে কি কি ফ্যাক্টর গুলো জড়িত সেগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে সেগুলো যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে আমরা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টারভেনশন বা কর্মসূচি নিতে পারবো যেটা দিয়ে ইউনিভার্সিটি পর্যায়ের ছেলে মেয়েদের সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং বাড়ানো যেতে পারে সো এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম সো আমরা একটা স্পেসিফিক এম্পেরিক্যাল কোয়েশ্চেন করতে পারি এভাবে হোয়াট আর দ্য কি সাইকোসোশ্যাল ফ্যাক্টরস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং এমাং আন্ডার গ্রেড আমাদের যখন এম্পেরিক্যাল কোয়েশ্চেনটা হয়ে গেল আমাদের এখন প্ল্যান করতে হবে সো আমরা একটা সিম্পল রিসার্চ ডিজাইন করি আমরা ক্রস সেকশনাল সার্ভে ডিজাইনে আমাদের রিসার্চটা আগাবো সেখানে আমরা সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং মেজার করব সেই সাথে আরও যে ফ্যাক্টরগুলো থাকে আমরা সাসপেক্ট করছি যে স্টুডেন্টদের ওয়েলবিং ভালো বা খারাপের জন্য দায়ী হতে পারে পাস্ট রিসার্চ থেকে আমরা যেটা জেনেছি ইন্টারনেট এডিকশান একটা জিনিস সেটা আমরা মেজার করে দেখব তাদের সেলফ স্টিম মেজার করে দেখব তারা কতটা মাইন্ডফুল থাকে সেই বিষয়টা আমরা মাইন্ডফুলনেস স্কেল দিয়ে মেজার করব সেই সাথে ডেমোগ্রাফিক ভেরিয়েবলস যেমন সেক্স এজ তাদের রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস বিহেভিয়ারাল এবং লাইফ স্টাইল ইত্যাদি নানা ফ্যাক্টরগুলো আমরা আসলে মেজার করে দেখব এই সব ফ্যাক্টরগুলো যখন আমার কালেকশন হয়ে যাবে ডাটা কালেকশন ফেজে দেন আমরা আসলে ডাটা অ্যানালাইসিসে যাব এগুলো থেকে আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখব আসলে সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডামি প্রজেক্ট যে হাতি কলমে এসপিএসএস যে কোর্সটা চলছে সেখানে যত অ্যানালাইসিস হবে স্ট্র্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং করব আমরা তার অধিকাংশই আমরা আসলে এই প্রজেক্টটার এক্সাম্পল হিসাবে নিব এবং এই প্রজেক্টটার ডেটা সেট ইউজ করে আমরা আসলে এই অ্যানালাইসিসগুলো শিখব তো আবার যদি রিসার্চ প্রসেসটা সাম আপ করি তাহলে কি এর দ্বারাই যে ফার্স্টে আমাদের একটা রিসার্চ আইডিয়া জেনারেট করতে হয় রিসার্চ আইডিয়াটা জেনারেট করার পরে আমরা আসলে লিটারেচার রিভিউ করতে হয় লিটারেচার রিভিউ হয়ে গেলে আমাদের প্রবলেমটার একটা থিওরিটিক্যাল ফর্মুলেশন করতে হয় থিওরিটিক্যাল ফর্মুলেশন হয়ে গেলে আমরা এম্পেরিক্যাল রিসার্চ কোয়েশ্চিন রেডি করি সেই কোয়েশ্চিনের আনসার বের করার জন্য আমরা রিসার্চ ডিজাইন করি রিসার্চ ডিজাইনের পর আমরা ডেটা কালেকশন করি ডেটা কালেকশন হয়ে গেলে আমরা ডেটা অ্যানালাইসিস করি ডেটা অ্যানালাইসিস করার ফলে আমরা আসলে এম্পেরিক্যাল যে রিসার্চ কোয়েশ্চিনটা করেছিলাম সেটার আনসার পেয়ে যাই সেখান থেকে আমরা আমাদের রেজাল্টটার থিওরিটিক্যাল একটা ইন্টারপ্রিটেশন দিই এবং আমরা কম্পেয়ার করে দেখি অন্যদের রিসার্চের সাথে আমাদের যে ফাইন্ডিংসটা তারপরে আমরা একটা কনক্লুশন ড্র করি সেখান থেকে আবার আর একটা রিসার্চ আইডিয়া জেনারেট হতে পারে এই ছিল ওভারঅল রিসার্চ প্রসেস নিয়ে ব্রিফ ওভারভিউ আমরা আসলে এই যে পুরো কোর্সটা হাতে কলমে এসপিএস এখানে শুধু আমরা এই যে ডেটা অ্যানালাইসিস এই যে এই চক্রটা এটা নিয়ে আল
রিসার্চ প্রসেসের বিভিন্ন ধাপগুলো আছে এর কোনটার মধ্যে এখন আপনি আছেন কোন ধাপে আপনি এখন হাবুডুবু খাচ্ছেন এর নিচে কমেন্ট করে আমাকে জানান এরপরে আমরা দেখব কিভাবে একটা রিসার্চ টুল তৈরি করা হয় বিশেষ করে কোশ্চিনিয়ার সার্ভে করার সময় আমাদের যে সার্ভে টুলটা লাগে সেটা কিভাবে আমরা প্রিপেয়ার করব সেগুলো আমি ধাপে ধাপে দেখাবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কোনো কোশ্চিন থাকলে কমেন্টে করবেন আমি তো দেওয়ার চেষ্টা করব আপনার মতো যারা আছে তাদের সাথে এই লেসনটি শেয়ার করবেন